Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la Cel.ro și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi, după ce am așteptat la fel de mult ca și în cazul lui Mate 20, am primit iPhone XR. Bineînțeles, acest model de telefon a primit foarte multă ură, dar și foarte multă dragoste din diverse părți, însă țin neapărat să mă conving de unul singur dacă este adevărat ce spune gura târgului. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.gros.leș giveaway pentru a te scrie în concurs. Bun, aceasta este cutia de la iPhone Tenar, exact aceeași cutie ca și la celelalte modele, cum am fost obișnuiți până acum. Imediat cum deschidem capacul, suntem întâmpinați de plicul cu maculatură și, bineînțeles, stickere cheița pentru SIM și alte cărticele de care nu am nevoie. Telefonul în sine, care arată foarte bine la prima vedere, se simte că e puțin mai lat, dar vom vorbi despre acesta puțin mai târziu. Încărcătorul foarte încet, deși telefonul suportă fast charge. Căștile, care bineînțeles au mufă lightning și cablul de date și alimentare, desigur și el Lightning. După cum puteți observa, nu avem uh, dongle, exact ca și la TNS și TNS Max. Cam asta e ceea ce primești pentru un preț aproximativ de 4000 de lei. Totuși trebuie să ținem cont că este mult mai ieftin față de un TNS și un TNS Max. La prima vedere îmi place designul, bineînțeles avem o singură cameră și este camera principală de pe TNS. Deci nu este cea telefoto, este camera principală. Practic, ar trebui să facă exact aceleași fotografii, mai puțin în modul portret, deoarece acesta este ajutat software. De asemenea, pe ramă avem aluminiu, nu mai avem oțel inoxidabil ca în cazul lui TNS și, bineînțeles, displayul care are o rezoluție mult mai mică, de data aceasta este IPS și nu Super AMOLED, dar imediat după ce îl pornim, îl configurăm și ne uităm puțin și înăuntru acestuia. O să-l las aici până pornește. Haideți să ne uităm puțin și la telefon. Ei bine, butoanele de volum și switch-ul pentru silent au rămas tot pe partea stângă. Bineînțeles, pe partea dreaptă avem și butonul pentru power și dacă ținem apăsat pe el, ar trebui să se activeze Siri, dar eu l-am dezactivat. De asemenea, pe față avem aceeași cameră, aceiași senzori biometrici. În schimb, am pus un wallpaper mai deschis ca să vă puteți da seama de grosimea bezelului. Pe acest model este puțin de tot mai gros față de XS, deoarece XS-ul are Super AMOLED, iar acesta are un ecran IPS. Așadar, Apple a trebuit să găsească o soluție pentru a lumina acest panou, deoarece el se luminează de pe margine și de dedesubt. Încă o diferență majoră este la capitolul cameră. Aici avem o singură cameră, spre deosebire de aranjamentul dual camera al lui iPhone XS și XS Max. În schimb, camera principală este exact aceeași ca și cu camera de pe XS. Singura diferență observabilă este în aplicația de cameră, în care voi intra acum, în modul portret, telefonul recunoaște doar fețe. Și aici scrie No person detected. Așadar, dacă pun un obiect și vreau să fac focus pe el și background-ul să fie blurat, nu se poate întâmpla acest lucru. În schimb, avem aceleași capabilități video și, bineînțeles, și funcția de slow motion și timelapse. Hai să vorbim puțin și despre display. Toată lumea se plânge de acest display care avea rezoluția mai mică. Ei bine, da, într-adevăr, are rezoluția mai mică, este de 820 pe 1792 de pixeli. Așadar, nu avem o rezoluție Full HD, însă, toate elementele se văd clar pe acest ecran. <coughs> Diferența, nu știu dacă se vede exact pe cameră, o vei vedea, spre exemplu, la iconița de Wi-Fi. Nu o vei vedea atât de bine ca pe un XS sau ca pe un ecran Full HD, însă, eu consider că acest lucru nu este neapărat un impediment, ci mai degrabă o strategie de-a lui Apple de a scoate acest model mai ieftin. În fine, într-un fel sau altul. De asemenea, avem 3 GB RAM în loc de 4 GB, însă dacă voi curăța toate aplicațiile din cache și le voi deschide pe rând, 
putem să observăm că se deschid extraordinar de repede, sau mai bine spus, cum ar trebui să se deschidă absolut toate aplicațiile, nici în jocuri sau în momentul în care vrei să editezi o fotografie cu Snapseed, să spunem. Hai să deschidem o poză, mai o deschidem pe aceasta. Totul se mișcă foarte fluid, nu se acadează sub nicio formă, Așadar, sincer, nu văd diferența extraordinar de mare de la 3 GB la 4 GB. Da, într-adevăr, este un telefon care costă în jur de 4000 de lei. În ceea ce privește software-ul, avem aceeași versiune de iOS 12, ca și pe XS și XS Max și pe X și așa mai departe. Același procesor A12 Bionic, deci performanța este aceeași. Din păcate, nu am putut să rulez testul Antutu, deoarece crașuiește aplicația. Nu mi-am dat seama de ce am instalat-o, am reinstalat-o. În schimb, putem să ne jucăm Asphalt 9. Acesta este tutorialul de la Asphalt 9. În ceea ce privește gamingul, nu văd absolut nicio sacadare în acest joc. Așadar, experiența de gameplay este fluidă, neîntreruptă și foarte plăcută. Bine, ce nu este plăcut este acest tutorial care nu se termină niciodată. Bine, vorba vine că nu se termină niciodată, dar îmi permite mie să stau de vorbă cu voi mai mult și să vă spun că absolut orice te-ai juca, inclusiv Fortnite însă, pe iOS, când pornesc Fortnite, îmi cere un update care nu este valabil. Dau update, îmi deschide App Store-ul și nu am opțiunea de update, am doar opțiunea de open. Dar, în caz că vă întrebați cum a rulat Fortnite, cât timp l-am testat, e bine, ca un Apple cu procesor A12. Cât se poate de fluid, fără sacadări, cu rezoluția la maximum. Cam asta ar fi despre sistemul de operare. Nu este absolut nicio diferență, dar mai am de menționat un singur lucru. Acest telefon nu suportă 3 de touch, dar motorul pentru vibrații este aici. Și la ce mă refer? Când țin apăsat pe un buton, dacă aveți un iPhone cu 3 de touch, în funcție de cât de mult apăsați, se duce și animația asta, se face mai mare sau mai mică. Aici, oricât de ușor aș apăsa, animația se mărește până la capăt. De asemenea, când țin și apăs pe ecran, nu mai am acea animație a wallpaper-ului. Desigur, dacă intru în setări și țin apăsat pe mesaje, să spunem, nu mai am meniul acela pop-up. Cam asta ar fi marile diferență între Tenar și Tenes. Practic am aceeași performanță, aceeași cameră principală, același sistem de operare, doar că am o carcasă din aluminiu și nu din oțel inoxidabil, nu mai am 3 de touch și am doar 3 GB RAM în loc de 4. Camera a reușit să capteze imagini detaliate, balansate, exact ca în cazul lui iPhone XS. Singurul minus este absența celei de-a doua camere, așadar efectul de boche nu este prezent decât în cazul persoanelor. Chiar și așa, efectul este obținut cu ajutorul software-ului, iar imaginile în acest stil vor tinde către calitatea celor de pe XS. Per total, este o cameră capabilă să capteze imagini foarte bune. Rezoluția maximă la care poate filma acest telefon este 4K 60 de FPS-uri, iar imaginea este stabilizată optic atât pentru filmare cât și pentru fotografii. În concluzie, iPhone XR mi se pare un membru demn pentru familia Apple. Și de ce spun asta? Dacă mai țineți minte iPhone 5 c și restul iPhone-urilor 5 de la vremea aceea, e bine, era oarecum o mică diferență și în performanță. Însă, de data aceasta, cumva iPhone XR împărtășește acea filozofie cu 5 c Adică este puțin mai ieftin și valabil într-o varietate mai mare de culori. Dar nu doar aspectul e un factor decisiv aici, ci și ideea că am aceeași performanță și pe acesta și pe TNS. Cât timp am stat eu cu acest telefon, nu am simțit diferența aceea de 1 GB RAM de la TNR la TNS. De asemenea, bateria ține ceva mai bine la TNR și cumva este mai lat. Exact cum am spus și mai devreme în videoclip, este ca un tenes cu o husă. În momentul ăsta, dacă pui o husă pe telefon, va fi și puțin mai lat. Ca alternativă la acest dispozitiv, e bine, ai putea alege Huawei Mate 20 Pro, 
deși este un pic mai piperat la preț decât acest telefon, bine, nu că acesta mai ar fi destul de scump, dar bineînțeles ai USB tip C, fast charge din pachet, căști pe USB tip C, o cameră mult mai bună decât aceasta și o experiență de utilizare total diferită, aproape 180 de grade, deoarece acela funcționează cu Android. De asemenea, ai putea să alegi Note 9, deoarece este un telefon care se îndreaptă mai mult către productivitate, are și un design diferit, este mult mai colțuros, mult mai industrial, aș putea spune. Ai și acel stilus pe care poți să-l folosești să iei notițe, poți să-l folosești să creezi documente, slide-uri și așa mai departe. De asemenea, are F variabil și în anumite situații, când ai de foarte puțină lumină, ai putea să scoți niște fotografii ceva mai clare decât pe acest iPhone tenar. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, el a fost iPhone tenar. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru prețuri actualizate și linkuri utile. La revedere!